<clears throat> Good morning, students, and welcome to the lecture on Fourier series. In this lecture, we shall study about the Fourier series for E1 in order functions and Fourier half range series. Right. So these are the outline of today's lecture. Fourier series expansion of E1 in order functions. And later on, we shall study about Fourier half range series. So let us define what is the E1 in order function first. Let a function fx be a defined over the interval minus L2 plus L. Then this function fx is known as an E1 function over the interval minus L2 plus L. If this condition holds f of minus of x equals to f of x over the interval minus l2 plus l. If this condition is hold, then we say that our function fx is an E1 function over the interval minus l2 plus l. And suppose this condition hold f of minus of x equals to minus times of f of x. Then we say that our function is an odd function over the interval minus l2 plus l. So these are the mathematical definitions to prove that whether your given function is an even function or odd function. There's, there are some examples based on even and odd function. So you can see that x key power 2 and cos of n pi x upon 2 f upon l are even functions over the interval minus l2 plus l. Because you have to x ki jaga minus x put karenge to x ki power 2 hai, it means even number hai, n ki value whatever be the value of n, 1, 2, 3 and so on. So this, <coughs> this would be a even function. Similarly, cos is again an even function. So you can say that x ki power 2 and n cos of n pi x upon l are even functions over the interval minus l to plus l. Similarly, x ki power 2 and plus 1 and sine of n pi x upon l are odd functions because these functions satisfy this condition f of minus of x equals to minus times of f of x. Right. And these are the very important property. We shall use these properties to find the values of Fourier coefficients. Because if you, your integration from minus L to plus L, f of x dx, then you can write it as two times of integration from 0 to L f of x dx. If your function is an even function, आपका जो इंटीग्रेंट है यदि वो आपका इवन फंक्शन है सो यू कैन राइट दिस इंटीग्रल माइनस l2 plus l f of x dx equals to 2 times integration from 0 to l f of x dx and if your function is an odd function right then the value of this integral minus l2 plus l f x dx equals to 0 right so these are the very important property we said use these properties to find the fourier coefficients so remember these properties. Now let us define the Fourier series for even and odd functions. Now first one is the Fourier cosine series. If we do an even periodic function of fx, then fx is an even function over the interval minus l to plus l. Therefore, fx has a Fourier cosine series expansion and it is given as fx equals to a 0 0.2 plus summation 1 to infinity a and cos of n pi x upon l. It means here you have a given function fx. Here you have even function hai, over the interval minus l2 plus l and it is in periodic function also. It means if this function satisfies this condition f of x and it is periodic with period 2l. यदि आपका फंक्शन f(x) एक्स जो किसी इंटरवल पे डिफाइन है माइनस एल टू प्लस एल पे है या आपका फंक्शन e1 फंक्शन है और जिसका पीरियड कितना है 2l है देन इट्स फोरियर कॉस एंड सीरीज और यू कैन से फोरियर सीरीज एक्सपांशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन बिकॉज इफ यू रिमेंबर द कंडीशन यहां पे a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 हियर a0 is equals to 1 upon l minus l2 plus l fx dx. But you know that fx is an even function. So you can write it as 2 upon l 0 to l f of x dx. 
right? So this is our A0. Similarly, An equals to, you know, An equals to 1 upon L, integration from minus L to plus of L, F of X, cos of N pi X upon L, dx, right? But you know that fx is an even function and cos of n pi x upon l is again even function. So product of two even function is again an even function. So therefore, the integrand f of x cos of n pi x upon l is an even function. So you can apply the property of even function here. So you can write it as 2 upon l times integration from 0 to l f of x cos of n pi x upon l dx. But here, what is value of the bn? bn equals to 1 upon l minus l2 plus l f of x sine of n pi x upon l dx. We know that our function fx is an even function. This is our even function and sine is an odd function. So product of even and odd function is again a odd function. यदि आप किसी इवन फंक्शन को किसी ओड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा ओड फंक्शन मिलेगा सो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ओड फंक्शन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल विल बी जीरो राइट बिकॉज द प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स अपन एल इज जीरो देर फोर द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज जीरो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास में this property right beta ye apna mute kijiye apne aap ko kya ho raha hai mute karne ke bolte hain to mute nahi kar sakte kya aap apne aap ko like so it means if your function is an even function over the interval minus l to plus l then your fourier series is given by as this regression so jab bhi aapki koi problem given ho check whether your function is an even function yadi aapke paas mein even function hai so aapki fourier series ho jayegi ye wala expression jahan pe aapko a0 ki value nikalni hai where a0 is given by this expression और आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है ऑल राइट एंड वेर एन इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन सो नोट डाउन दिस रिलेशन एफ एक्स यदि आपका इवन फंक्शन है तो आपको कौन सी सीरीज मिलेगी फोर ईयर कॉसाइन सीरीज मिलेगी ऑल राइट इफ यूर फंक्शन इज एन इवन पीरियोडी फंक्शन ओवर द इंटरवल देन यू वुड गेट एन फोर ईयर कॉसाइन सीरीज आपको कौन सी सीरीज मिलेगी फूरियर कोसाइन सीरीज मिलेगी और वहां से आपको क्या फाइंड आउट करने ए जीरो और ए एन के कॉपिशंट की वैल्यू निकालनी है ठीक है सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला सिमिलरली नेक्स्ट वन इज द फूरियर साइन सीरीज इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इन द इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल and it is periodic function therefore fx as a fourier sin series ex expansion over the interval minus l2 plus l and it is fo its fourier series is given as f of x equals to summation 1 to infinity bn sin of n pi x upon l because yadi aapka function kya hai odd function hai interval minus l se plus l ke upar aur wo periodic function bhi hai with period 2l उस केस में हमारे पास में जो फोरियर सीरीज है जो कॉपिशेंट है ए जीरो वो क्या बन जाएगा इफ यू रिमेम्बर माइनस एल टू प्लस एल एफ ओफ एक्स डी एक्स दिस इज अवर फोरियर कॉपिशेंट ए नॉट अब जब आपका फंक्शन ओड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो सिमिलरली ए एन आपके पास में क्या है वन अपोन एल माइनस एल टू प्लस एल एफ ओफ एक्स कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपोन एल dx, fx आपका ओड फंक्शन है cos आपका इवन फंक्शन है सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन इज ए ओड फंक्शन आपको ओड फंक्शन मिलेगा 
so with the property of the odd function the integral would be zero to jab bhi aapke paas mein fx odd function over the integral minus l to plus l to aapke paas mein jo fourier series hogi wo kaun si hogi fourier sin series it means summation 1 to infinity bn sin of n pi x upon l where bn is given as 2 upon l integration from 0 to l fx sin of n pi x upon l dx because if you remember bn ki value kya thi aapke paas mein 1 upon l minus l to plus l f of x sin of n pi x upon l dx if you apply the property of the integration fx aapka odd function hai sin bhi aapka odd function hai so product of two odd functions is an odd function sorry even function minus 1 aur minus 1 ko milayenge to aapko kya milega plus 1 milega to same thing is here fx aapka odd function hai sin of n pi x upon l aapka odd function hai so product of two odd function is an even function so with the property of even function you can write this integral as 2 upon l times integration from 0 to l f of x sin of n pi x upon l dx theek hai to jab aapke paas mein function odd function hai to aapko keval ek coefficient bn ki value find out karni hai to find the fourier sin series expansion or you can say fourier series expansion jahan pe bn ki value kya hogi ye hogi clear तो जब भी आपके पास में कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो चेक कर लीजिए आपका फंक्शन उस इंटरवल में इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है तो आपको सीरीज मिलेगी फूरियर कोसाइन सीरीज ऑलराइट इफ योर फंक्शन इज एन इवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल एंड इट इज पीरियोडिक देन योर फूरियर सीरीज विल बी ए फूरियर कोसाइन सीरीज विच इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन ऑलराइट Similarly, if your function is an odd function over the interval minus l to l, then Fourier series will be a Fourier sine series, and it is given by this expression, where Fourier coefficient b n is given by this integral. ठीक है? So note down these conditions. यदि आपका function even है, तो आपकी Fourier series होगी Fourier cosine series, और यदि आपका function odd function है, तो आपकी Fourier series बनेगी Fourier फंक्शनिकीरियड टू पाई you can easily see that your given function fx equals to x this is in a odd function because if you write f of minus x then you get minus of x it means minus times of fx so your function is in odd function so it means aapki jo fourier series yahan pe milegi over the interval minus pi to plus pi wo kaun si hogi fourier sin series so you will get fourier sin series here आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो बन जाएगी यू नीड टू कैलकुलेट ओनली बी एन ठीक है बिकॉज यूर फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन ओवर द इंटरवल माइनस फाइव टू प्लस फाइव देर फोर यू नीड टू कैलकुलेट ओनली पूरे कॉपिशन बी एन all right so since given function is an odd function therefore a0 and an are zero hence the fourier series is given by this expression f of x equals to summation bn sin of n pi x upon l l ki value yahan pe kitni hai pi hai to pi put kar dijiye so you will get summation 1 to infinity bn sin of n x यही हमारा फूरियर सीरीज है फॉर द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई राइट सो दिस इज अवर फूरियर सीरीज साइन सीरीज बेसिकली बी एन साइन ऑफ 
nx where the fourier coefficient bn is given as 2 upon pi integration from 0 to pi sin x times sin of nx dx it means our pass bn ki value yahan se mil jayegi aapko so you can easily calculate the value of bn by integrating this integral so you can easily calculate this integral by using this method highlight method right so you can consider x as a first function and sin as a second function right so after integration then we get bn equals to 2 upon n minus 1 key power n plus 1 so this is the value of the Fourier coefficient bn all right aapki bn ki value ho jayegi 2 upon n times minus 1 key power n plus 1 now we put the value of bn in this expression all right so bn ki value aap yahan pe put kar dijiye so after simplification you will get fx equals to x equals to 2 times sin of x minus sin of 2x upon 2 plus sin of 3x upon 3 minus sin of 4x upon x and so on right so this is our Fourier series expansion for a given given odd function right next example Find the Fourier series expansion for the function fx equals to x square over the interval minus 2 to plus 2 and with period 4, right? Because interval cap minus minus 2 say plus 2a. So you know that the period is 2l and here l is equals to 2. So you can write p4. And you can see your given function fx equals to x square is an even function. Because condition check karte hai, f of minus of x, then you will get f of x, which is x square. So it means your function is an even function. So therefore, you will get a Fourier cosine series. So here you have a0 or a n value. Nikalni hai. You need to calculate the values of a0 and sorry, a0 and a n. And automatically value of the bn would be zero because your function is even function so you get series kaun si milegi? Fourier cosine series milegi. Fourier cosine ke liye aapko kaun se coefficients a zero and a n only bn ki value aapki zero ho jayegi. where a zero is given by so this is your Fourier series f x equals to a naught Summation 1 to infinity a n cos of n pi x upon l hota hai. l ki jagah yaha pe kitna hai? 2 hai. So you can write n pi x upon 2. Where a 0 is given by this one. a 0 aapka ho jayega. If you remember a 0 ki value kitni hai aapke paas mein? 1 upon 2 l minus l 2 plus l f x dx. Your function is an even function. So you can write it as 1 upon L minus sorry 0 to L fx dx. L ki jay, aapki value kitni ho jayegi? 2 hai yaan se. Value of L is equal to 2. So therefore a 0 ki value aapki ho jayegi? 1 upon 2 times integration from 0 to 2 fx dx. fx kitna x square hai. So after simplification of this integral you will get 4 upon 3. So this is the value of a naught. All right. Similarly, a n aapke paas mein kitna hota hai? a n equals to 1 upon l minus l 2 plus l f x cos of n pi x upon l dx. Because f is an even function, cos is again an even function. So product of two even function is an even function. So you can write it as 2 upon L, 0 to L, fx cos of n pi x upon L, dx. All right, L ki jaga 2 put kar dijiye. So you will get an equals to 2 upon 2 
integration from 0 to 2 x square cos of n pi x upon 2 dx. Now, if you integrate this integral by parts by using this method, all right? So you consider this as a first function and this as a second function. Yadi aap isko integrate karte hain or simplify karte hain, then the value of the integral would be 16 upon n square pi square cos of n pi. And you know that cos of n pi is equals to minus 1 key power n. All right. Minus 1 key power n. So you can write an is 16 minus 1 key power n divided by n square pi square. Now, if you put the values of a0 and a n, a0 ki value aapke paas mein kitni hai? 4 upon 3. a n aapke paas mein hai this fractional part. So, your Fourier cosine series would be 4 upon 3 plus 16 upon pi square summation 1 to infinity minus 1 key power n upon n square cos of n pi x upon 2. So this is our Fourier cosine series expansion for the given even function, which is periodic with period 4. All right. So again, I revise kar raun. Yadi aapke paas mein koi function, periodic function hai, or odd function hai, us interval ke upar, तो आपकी जो फूरियर सीरीज बनेगी वो फूरियर साइन सीरीज होगी और ये भी आपका फंक्शन पीरियोडिक है और इवन फंक्शन है ओवर द इंटरवल देन आपकी जो फूरियर सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी फूरियर कोसाइन सीरीज बनेगी क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द गिवन इवन इन ओड फंक्शंस यू कैन इजीली कैलकुलेट or solve this example so that the Fourier series expansion of the following periodic function with period 2 pi function is fx equals to x square defined over the interval minus pi to plus pi. So you can see your function is an even function. Aapka function kya hai? Even hai. To iski jo Fourier series banegi, wo kaun si banegi? Fourier cosine series. Alright. To aapko kya nikalna hai? Yaan se? A0 or AN key value nikal ke put karke aap de simplify karenge then you will get this Fourier series expansion. So ye aap logo try karna hai. Your given function is a one function over the interval minus pi to plus pi with period 2 pi. Then its Fourier series expression is given by this relation. Alright. So this is our Fourier series expansion of f of x. तो ये आप लोग ट्राई करना है इसको ना नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज फूरियर हाफ रेंज सीरीज फूरियर हाफ रेंज का मतलब अभी तक आपने देखा कि आपके जो फंक्शंस डिफाइन था f of x वो आइदर ओवर द इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई पे डिफाइन था या ओवर द इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल पे डिफाइन था बट कुछ हो सकता है कि प्रौ, कुछ प्रॉब्लम से आपका फंक्शन क्या हो over the interval right half may define ho, 0 to pi may define ho ya 0 to l may define ho. Right. It means aapke paas mein ye jo function hai only right hand is part may define hai only. Suppose this is l. Yahan pe aapka function define hai. Or aapko kaha jai ki find the Fourier cosine or Fourier sine series expansion for the given function. All right. It means you can say that your function fx is defined over the interval 0 to pi or 0 to l. And you need to ask, you so can say that find the Fourier sine or cosine series. You can ask the Fourier sine series or Fourier cosine series. Half range means that your function is defined in half range, mein define hai, either 0 to l or 0 to pi. And you can say that find the Fourier sine series or Fourier cosine series. And you know that Fourier sine series आपको कब मिलेगी? जब भी आपका function कौन सा हो? Odd function हो. और Fourier cosine मिलेगी तब आपका function even function हो. 
सो आप क्या करेंगे जो राइट हाफ में आपका जो फंक्शन डिफाइन है जीरो टू या जीरो टू फाइव में उसको लेफ्ट हाफ में आप डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है कि आपको फोर ईयर साइंस सीरीज निकालनी है तो आपका फंक्शन क्या होना चाहिए ओड फंक्शन होना चाहिए इट मीन्स योर फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्व टू माइनस ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल यदि आपको फोर ईयर साइंस सीरीज चाहिए और यदि आपको फोर ईयर कोसाइंस सीरीज चाहिए इट मीन्स योर फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्व टू एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल राइट इट मीन्स आपका फंक्शन क्या होना चाहिए ई वन फंक्शन होना चाहिए राइट सो यू कैन से दैट सपोज ए गिवन प्रियोरिटी फंक्शन एफ एक्स ऑफ पीरियड टू एल इज डिफाइन ओवर द हाफ इंटरवल राइट हाफ इंटरवल पे आपका डिफाइन है इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स टू द अदर हाफ इंटरवल इट मीन्स माइनस एल टू जीरो of the interval minus l2 plus l so that fx is either an even function or an odd function aap usko as an even function bhi define kar sakte hain aur odd function bhi define kar sakte hain so fx has either a fourier cosine series expansion or a sine series expansion depends upon the requirement of the particular problem all right Yeah. आपका जो फंक्शन है वो प्रियोरिटी फंक्शन है और वो किसी हाफ प्लेन के राइट हाफ में डिफाइन है तो आप उसको लेफ्ट हाफ में भी डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी प्रॉब्लम क्लियर लेट अस सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फोर ईयर हाफ प्लेन सीरीज एक्सपांशन सो फाइंड द फोर ईयर कोसाइन सीरीज एक्सपांशन ऑफ द गिवन फंक्शन आपका फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू टू इंटरवल एंड इट इज फोर ओवर द इंटरवल टू टू फोर इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफाइन है आपका एफ एक्स इज डिफाइन इन द इंटरवल जीरो टू फोर राइट सो यू कैन एक्सटेंड दिस फंक्शन एज एन ईवन फंक्शन ओवर द इंटरवल आपका जो फंक्शन है वो इस इंटरवल माइनस फोर से प्लस फोर बिकॉज आपका यहाँ पे जीरो टू से फोर में डिफाइन है और आपको कौन सी सीरीज चाहिए फोर ईयर कॉसाइन सीरीज चाहिए सो यू कैन एक्सपांड दिस फंक्शन एफ एक्स एज एन ईवन फंक्शन ओवर द इंटरवल माइनस फोर टू प्लस फोर इसको आप एज एन ईवन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज आप देख सकते हैं यदि आप इसको लेफ्ट हाफ की बात करें इट मीन्स माइनस फोर से जीरो की बात करें जहां पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी है ना एक्स आपका क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो भी आपका जो इंटरवल है दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया यहाँ पे एक तो जीरो है एक टू है और एक आपका फोर है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू माइनस फोर जीरो से टू के बीच में आपका फंक्शन पेराबोलिक बिहेवियर है इट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर की तरफ बिहेव कर रहा है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन है फोर वैल्यू आ रही है तो इसके लेफ्ट हाफ में माइनस टू से जीरो में भी बिकॉज एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपका अगेन बिहेवियर पेराबोलिक ही रहेगा और फोर तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा इट मीन्स योर फंक्शन एफ एक्स इज एन ईवन फंक्शन ओवर द इंटरवल माइनस फोर टू प्लस फोर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है फोर ईयर कॉसाइन सीरीज आपको चाहिए इट मीन्स आपको जो फंक्शन है जीरो से फोर में डिफाइन है उसको माइनस से प्लस में आप क्या मानेंगे इवन फंक्शन एज्यूम करेंगे आप उसको ठीक है इवन फंक्शन एज्यूम करने का मतलब है कि आप वो इवन जो फंक्शन है उसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है सो so, आपके इस केस में फोर सीरीज क्या बन जाएगी राइट सो इन दिस केस योर फोर ईयर सीरीज इज गिवन बाई दिस वन एफ एक्स इक्व टू ए नोट प्लस अमीशन वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल एल की जगह कितना है फोर है राइट सो दिस इज अवर फोर ईयर सीरीज एक्सपांशन फॉर द गिवन फंक्शन राइट जहां पे ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू फोर 
एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में गिवन है जीरो से टू के बीच में एक्स स्क्वायर है टू से फोर में फोर है नाउ इफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए और यहाँ पे फोर पुट कर दीजिए आप एफ एक्स की जगह यदि आप इसको सिंप्लीफाई कर दें देन यू विल गेट एट अपॉन थ्री सिमिलरली ए एन आपका हो जाएगा टू अपॉन फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू फोर एफ एक्स कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन फोर जीरो से टू में आपके एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है टू से फोर में फोर है नाउ इफ यू इंटीग्रेट दीज टू इंटीग्रल्स एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज अवर वैल्यू ऑफ ए एन ये आपकी ए एन की वैल्यू हो जाएगी इसमें आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए इसको सेकेंड मान लीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए बाई पार्ट ये तो आपका सिंपल फंक्शन है कॉस का इंटीग्रेशन करके इसमें लिमिट्स लगाएंगे सोल्व करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगे ठीक है सो दिस इज अवर पूरे कॉपिशेंट ए एन ना इफ यू पोर्ट द वैल्यूज ऑफ ए जीरो एंड ए एन ए जीरो की वैल्यू एट अपॉइंट थ्री है ए एन की वैल्यू आपके पास में ये है सो दिस इज अवर ए एन मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉइंट फोर सो दिस इज अवर फोर ईयर कॉस एन सीरीज एक्सपांशन फॉर द की वन हाफ रेंज फंक्शन आपका फंक्शन क्या था हाफ रेंज में डिफाइन था हाफ इंटरवल जीरो टू फोर में डिफाइन था हमने क्या किया इस फंक्शन को माइनस फोर से प्लस फोर में ई वन फंक्शन की तरह एक्सपांड कर दिया और हमारे पास में जो फंक्शन की जो फूरियर सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी फूरियर कॉस आइन सीरीज बनेगी so this is all about the fourier series expansion for the even odd function and fourier half range series expansion aaj ke liye itna sufficient hai we'll continue in the next lecture